ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெல்த் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு ப்ராக்டிக்கல் ப்ரோக்ராம் டென்னை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதனுடைய டைட்டில் பைத்தான் கிராஃபிக்ஸ் வித் பிஐபி இதில் கிராஃபிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க கிராஃபிக்ஸ்னால் பிக்சர்ஸ்னு சொல்லலாம் இல்லைனா இமேஜஸ்னு சொல்லலாம் பிஐபியோடைய எக்ஸ்பென்ஷன் ப்ரிஃபர்டு இன்ஸ்டாலர் ப்ரோக்ராம் இட் ஈஸ் யூஸ்டு டு இன்ஸ்டால் அண்ட் மேனேஜ் சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜஸ் இது வந்து சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கும் அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி பிஐபியை யூஸ் பண்ணி எப்படி பைத்தானில் ஒரு கிராஃபிக்ஸை உருவாக்குறது அப்படின்றதான் என்னுடைய டைட்டில் இப்போ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ரைட் ஏ ப்ரோக்ராம் டு கெட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் யூஸிங் லிஸ்ட் அண்ட் டிஸ்பிளே த மார்க்ஸ் இன் பை சார்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் நம்ம இன்புட்டாக கெட் பண்ணி அந்த ஃபைவ் மார்க்ஸையும் நம்ம பை சார்ட்டில் டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கிறதுக்காக ப்ரோக்ராம் எழுத சொல்கிறாங்க அது எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் ஃபஸ்ட்டு பை சார்ட்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் பை சார்ட்ன்றது சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் அது இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரவுண்டாக தெரியும் இதுதான் வந்து பை சார்ட்னு சொல்லுவாங்க இதுக்குள்ளே நிறைய ஸ்லைசஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்லைசஸில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டேட்டாலாம் இருக்கும் இதுதான் வந்து பை சார்ட்ன்றது இந்த மாதிரி பை சார்ட்டை தான் நம்ம இப்போ ட்ராப் பண்ண போகிறோம் பைத்தான் ப்ரோக்ராமோ அது எப்படி ட்ராப் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இம்போர்ட் மேட் ப்ளாட் லிப் டாட் பிஒய் ப்ளாட் ஆஸ் பிஎல்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் பிஒய் ப்ளாட்ன்றது மாடியூல் இது பை சார்ட்டை நம்ம வரையணும்னா அதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய மாடியூல் அதனால் இதை கட்டாயம் இம்போர்ட் பண்ணணும் ஆனால் இந்த மாடியூல் வந்து மேட் ப்ளாட் லிப் அப்படின்ற லைப்ரரியில் இருக்குது அதனால் இங்கேருந்து நம்ம இதை வாங்கணும் அதனால் நடுவில் டாட் வச்சு வாங்குவோம் அப்புறம் ஏஎஸ் பிஎல்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க பிஎல்டின்றது ஆப்ஜெக்ட் நேம் ஏஎஸ்ன்றது சின்டாக்ஸ் அதை நம்ம அப்படியே தான் கொடுக்கணும் பிஎல்டின்றது ஆப்ஜெக்ட் நேம் அதை நம்ம என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து பிஎல்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் மார்க்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்டி லிஸ்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எம்டி லிஸ்ட்டை வந்து மார்க்ஸ் அசைன் பண்ணுறாங்க மார்க்ஸ்ன்றது ஒரு லிஸ்ட் வேரியபிள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதிலேருந்து அடுத்தது இன்னொரு வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய நேம் வந்து ஐ அதுக்கு வந்து ஜீரோன்ற வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்காங்க அது கீழே சப்ஜெக்ட்ஸ் சி கோட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸை லிஸ்ட்டுக்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னா தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் சோஷியல் ஸோ இந்த ஃபைவ் சப்ஜெக்டையும் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ சப்ஜெக்ட்ஸில் எப்படி இருக்குன்னா சப்ஜெக்ட்ஸ் ஜீரோ பொஷனில் தமிழ் இருக்கும் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஒன் பொஷனில் இங்கிலீஷ் இருக்கும் டூவில் வந்து மேக்ஸ் இருக்கும் த்ரீயில் சயின்ஸ் இருக்கும் ஃபோரில் வந்து சோஷியல் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒயில் ஐ லெஸ் தென் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஐயில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஜீரோ ஸோ ஜீரோ லெஸ் தென் ஃபைவ் ஆன் கண்டிஷனை செக் பண்ணும்போது கண்டிஷன் ட்ரூ ட்ரூனு ஒன்று ஒயில் பாடிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதில் மார்க்ஸ் டாட் அப் அண்ட் அப்படின்னு கொடுத்து பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இன்ட் இன்புட் என்டர் மார்க் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கனால ஃபஸ்ட் அவுட்புட்டில் என்டர் மார்க் ஈக்குவல் டு அப்படின்றத இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் என்டர் மார்க் ஈக்குவல் டு வரைக்கும் வரும் கர்சர் வந்து இங்கே பிளிங்க் ஆகிட்டுருக்கும் நம்ம வந்து இப்போ சிக்ஸ்டி செவன் கொடுக்க தான் வச்சுப்போம் சிக்ஸ்டி செவன்ன்றது நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதுக்காக வந்து இன்ட்னு கொடுத்துருப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறமா மார்க்ஸ் டாட் ஆப்னு கொடுத்துருப்போம் மார்க்ஸ் லிஸ்ட்டில் போயிட்டு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் ஆட் ஆகணும் ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சிக்ஸ்டி செவனை வந்து மார்க்ஸில் போய் ஆட் ஆகும் மார்க்ஸ் ஜீரோ பொஷனில் இப்போ சிக்ஸ்டி செவன் இருக்கும் அடுத்தது ஐ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்ற ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது இதுக்கு அர்த்தம் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஐயில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஜீரோ ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இப்போ ஐக்கு வந்து ஒன்றுன்னு மாறும் அடுத்தது நேராக கண்டிஷனுக்கு கண்ட்ரோல் போவோம் திரும்ப ஐ லெஸ் தென் ஃபைவ் தான் இருக்குது ஒன் லெஸ் தென் ஃபைவ்னு போது கண்டிஷன் ட்ரூ திரும்பவும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதில் திரும்பவும் இன்புட் ஆகும் ஸோ என்டர் மார்க் ஈக்குவல்ன்றது திரும்ப வந்து இங்கே அவுட்புட்டில் தெரியும் திரும்ப இப்போ நம்ம தேர்ட்டி ஒன் கொடுப்போம் இந்த தேர்ட்டி ஒன் வந்து திரும்ப போய் எங்கே ஸ்டோர் ஆகணும் மார்க்ஸில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ மார்க்ஸ் ஒன் போர்ஷனில் இப்போ என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்ற நம்ம
அடுத்தது ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஐக்கு இப்போ வந்து த்ரீ ஏன்னா லாஸ்ட்டாக ஐக்கு இந்த வேல்யூ வந்து டூ இப்போ ஐக்கு வந்து த்ரீ த்ரீ லெஸ் தென் ஃபைவ் கண்டிஷன் ட்ரூ திரும்ப வந்து இந்த இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் என்டர் மார்க் ஈக்குவல்ன்றது டிஸ்பிளே ஆகும் இதில் வந்து நம்ம எயிட்டி நைன் கொடுப்போம் இந்த எயிட்டி நைன்ன்றது மார்க்ஸில் போய் அப் அண்ட் ஆகும் ஸோ மார்க்ஸ் த்ரீ போர்ஷனில் இப்போ வந்து எயிட்டி நைன் இருக்கும் அடுத்தது ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஐக்கு லாஸ்ட்டாக இருந்த வேல்யூ த்ரீ இப்போ ஐக்கு வந்து ஃபோர் ஸோ ஃபோர் லெஸ் தென் ஃபைவ் என்பது கண்டிஷன் ட்ரூ மார்க்ஸ் டாட் அப் அண்ட் இன்ட் இன்புட் என்டர் மார்க்னும் போது திரும்ப இந்த என்டர் மார்க்ன்றது அவுட்புட்டில் தெரியும் இப்போ வந்து நம்ம செவன்ட்டி த்ரீ கொடுத்தா செவன்ட்டி த்ரீ வந்து திரும்ப போயிட்டு மார்க்ஸில் வந்து அப் அண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ மார்க்ஸில் ஏற்கனவே இருந்த வேல்யூ கூட செவன்ட்டி த்ரீ ஆட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஐக்கு வந்து இப்போ ஃபைன் வரும் ஸோ கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் போகும் ஐக்கு வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் லெஸ் தென் ஃபைவ் போது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ்னு இப்போ இந்த ஒயில் லூப் போட்டு கண்ட்ரோல் ஃபார் லூப் வந்துடும் இந்த இடத்துக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபார் ஜே இன் ரேஞ்ச் எல்இஎன் மார்க்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க மார்க்ஸில் நம்ம வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் இன்புட்டாக வாங்கியிருக்கோம் நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த எலியன் மார்க்ஸ்னும் போது மார்க்ஸ் லிஸ்ட்டோட லென்த்தை கண்டுபிடிச்சி சொல்லும் ஸோ இந்த இடத்துக்கு பார் ஃபைன்ற வேல்யூ ரீப்ளேஸ் ஆகும் ஸோ ஜே இன் ரேஞ்ச் ஃபைன்னு அர்த்தம் அதுக்கு கீழே நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த ஓப்பன் காலி ப்ளேஸ் க்ளோஸ் காலி ப்ளேஸ் கொடுத்தா அது பேர் பிளேஸ் ஹோல்டர்னு அர்த்தம் இது வந்து ஸ்ட்ரிங்கை ஃபார்மேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகும் அதனால் நீங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஆர்கியூமெண்ட் அதாவது இந்த ஜே ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் ஆகும் ஜேக்கு நமக்கு தெரியும் ஸ்டார்டிங் இனிஷியலில் வந்து ஜேக்கு வந்து ஜீரோ தான் இருக்கும் ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன்னுன்னு மாறும் ஸோ இந்த ஒன்றுன்றது ஃபஸ்ட்டு கோலி ப்ளேஸ் செட் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகும் ஸோ ஒன் டாட் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கோலி ப்ளேஸ் செட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஃபார்மேட் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் பேராமீட்டர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஜேன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சப்ஜெக்ட்ஸ் ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஏன்னா ஜேல இப்போ இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஜீரோ ஸோ சப்ஜெக்ட் ஜீரோ போர்ஷனில் நமக்கு தெரியும் தமிழ் தான் இருக்குது இந்த தமிழ் வந்து இந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அவுட்புட்டில் நமக்கு வந்து ஒன் டாட் தமிழ் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு வரும் அடுத்தது மார்க் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்தது மார்க்குன்றது ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கடுத்தது ஈக்குவல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஈக்குவலும் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்த ஒரு ப்ளேஸ் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல மார்க்ஸ் ஜேல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் ஆகும் மார்க்ஸ் ஜீரோன்னு அர்த்தம் மார்க்ஸ் ஜீரோவில் நமக்கு தெரியும் சிக்ஸ்டி செவன் தான் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்டி செவன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அவுட்புட்டில் தெரியும் அடுத்தது திரும்ப ஜேக்கு வந்து அப்டேஷன் ஜேக்கு வந்து இப்போ வேல்யூ ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபார் ஒன் இன் ரேஞ்ச் ஃபைவ் ஆன் கேட்கும்போது கண்டிஷன் ட்ரூ திரும்ப அந்த ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் திரும்ப அந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ் ஹோல்டர் இருக்கிறதுல ஜே ப்ளஸ் ஒன்னுன்னும் போது இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஸோ டூ டாட் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்புறம் செகண்ட் ப்ளேஸ் ஹோல்டர் இருக்கிறதுல இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் ஒன் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஒனில் இருக்கக்கூடியது இங்கிலீஷ் ஸோ டூ டாட் இங்கிலீஷ் அடுத்தது மார்க் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூ டாட் இங்கிலீஷ் மார்க் ஈக்குவல்ன்றது ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ டூ டாட் இங்கிலீஷ் மார்க் ஈக்குவல்ன்றது ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல மார்க்ஸ் ஜேன் இருக்குது ஸோ மார்க்ஸ் ஒனில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது ப்ரிண்ட் ஆகும் மார்க்ஸ் ஒன்றில் நமக்கு தெரியும் தேர்ட்டி ஒன் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் வந்து அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்தது திரும்ப ஜேக் அப்டேஷன் ஜேக் இப்போ வந்து டூ டூ வந்து ரேஞ்ச் ஃபைவ் குள்ளே இருக்கான்னு பார்த்தா இருக்குது ஸோ திரும்ப இந்த ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ் ஹோல்டரில் இப்போ வந்து நமக்கு த்ரீ ஏன்னா டூ ப்ளஸ் ஒன் வந்து த்ரீ த்ரீ டாட் செகண்ட் ப்ளேஸ் ஹோல்டரில் சப்ஜெக்ட்ஸ் டூன்னு இருக்கும் ஸோ டூவில் வந்து நமக்கு தெரியும் டூவில் வந்து மேக்ஸ்ன்றது இருக்குது ஜீரோ இது ஒன் இது டூ இது ஸோ மேக்ஸ்ன்றது நமக்கு இப்போ அவுட்புட்டில் வரும் ஸோ அதனால் என்ன ஆனால் த்ரீ மேக்ஸ் மார்க் ஈக்குவல்ன்றது ப்ரிண்ட் ஆக
அதுக்கப்புறமா மார்க் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுவும் ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்புறம் மார்க்ஸ் ஜே மார்க்ஸ் ஜேனா மார்க்ஸ் த்ரீ பொஷனில் நம்ம என்ன இன்புட்டாக கொடுத்தோம்னா எயிட்டி நைன் ஸோ எயிட்டி நைனும் அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகும் அதனால் இப்போ இந்த ஃபோர் சயின்ஸ் மார்க் ஈக்குவல் டு எயிட்டி நைன்ன்றது அவுட்புட்டில் நமக்கு தெரியும் அடுத்து திரும்ப ஜேக்கு வந்து அப்டேஷன் இப்போ ஜேக்கு வந்து வேல்யூ ஃபோர் ஃபோர் இன் ரேஞ்ச் ஃபைவ் ஆன்னு பார்க்கும்போது ஃபைவ்க்குள்ளே தான் இருக்குது திரும்ப இந்த ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ் ஹோல்டர் இருக்கிற இடத்துல நம்பர் வரும் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஜேக்கு வந்து ஃபோர் இப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்னும்போது ஃபைவ் செகண்ட் ப்ளேஸ் ஹோல்டர் இருக்கிற இடத்துல சப்ஜெக்ட்ஸ் ஜே சப்ஜெக்ட் ஃபோர்த்து போர்ஷனில் சோஷியல் இருக்குது ஸோ சோஷியல் வரும் அதுக்கப்புறமா மார்க் ஈக்குவல்ன்றது ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா மார்க்ஸ் ஃபோர்த்து போர்ஷனில் நமக்கு தெரியும் செவன்ட்டி த்ரீ இருக்குது ஸோ செவன்ட்டி த்ரீயும் வந்து அவுட்புட்டில் தெரியும் அதனால் ஃபைனலாக அவுட்புட்டில் ஃபைவ் சோஷியல் மார்க் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி த்ரீ அப்படின்றது அவுட்புட்டில் நமக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு ஜேக்கு அப்டேஷன் ஜேவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வேல்யூ ஃபைவ் இருக்கும் ஃபைவ் இன் ரேஞ்ச் எல்இன் மார்க்ஸ் தான் கொடுக்கும் போது இந்த இடத்துல ஃபைவ் தான் இருக்குன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபைவ் வந்து ரேஞ்சு ஃபைவ்க்குள்ளே இருக்கான்னு பார்த்தா இல்லை ஸோ கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஃபார்ல போட்டு இப்போ கண்ட்ரோல் வெளியே வந்துடும் இந்த இடத்துல பிஎல்டி டாட் ஆக்சஸ் ஆஃப்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் செட் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க என்னுடைய யூஸ் என்னென்னு கேட்டால் அவுட்புட்டில் வரக்கூடிய பைசார்ட்டுடைய எக்ஸ் ஆக்சிஸும் ஒய் ஆக்சிஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த பைசார்ட் வந்து ரவுண்டு வந்து கரெக்டாக சர்க்கிள் ஷேப்பில் கரெக்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே மேட் பிளாட் லைப்ரரிக்கு உண்டான ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ நம்ம கரண்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மேட் பிளாட் லைப்ரரியுடைய வருஷன் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருஷன் ஸோ இந்த வருஷனில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக பை சார்ட் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் தான் வரும் அதனால் நம்ம இதை கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் கொடுக்காம விட்டாலும் விடலாம் இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா மேட் பிளாட் லிப் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வருஷம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சில நேரங்களில் இந்த சர்க்கிள் வந்து ஓவல் ஷேப்பில் வந்துடும் ஸோ நம்ம கொடுக்குற டேட்டாவுக்கு தகுந்த மாதிரி சில நேரங்களில் அது வந்து ஓவல் ஷேப்பில் வந்துடும் அந்த மாதிரி ஓவல் ஷேப்பில் வரும்போது அது சர்க்கிளாக மாற்றுறதுக்காக எக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து ஈக்குவலாக கொடுக்கும்போது அது சர்க்கிள் மாதிரி மாறிடும் அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை மேட் பிளாட் லிப் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வருஷனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இப்போ நாம் மேட் பிளாட் லிப்போடைய நியூ வருஷனை யூஸ் பண்ணுறனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் பிஎல்டி யூஸ் பண்ணி பையன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறாங்க இது எதுக்காக கால் பண்ணுறாங்கன்னா பை சார்ட்டில் என்னென்ன டேட்டாலாம் நம்ம கொடுக்க போகிறோன்றத இந்த ஃபங்க்ஷனில் தான் சொல்லுவோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மார்க்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு என்ட்ரு ஆகணும் அதுக்காக வந்து ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டரில் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது லேபிள்ஸ் ஈக்குவல் டு சப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சப்ஜெக்ட்ஸில் தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சோஷியல் சயின்ஸு சோஷியல்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து லேபிள்ஸாக வரும்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இந்த டயக்ராமில் ஃபஸ்ட்டு லேபிள்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் சோஷியல்ன்றதெல்லாம் லேபிளாக வந்துடும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இடத்துல கொடுக்குறாங்க மார்க்ஸ் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த மார்க்ஸ்லாம் வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் இது எப்படி டிஸ்பிளே ஆகுதுன்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அடுத்தது ஆட்டோ பிசிடி அப்படின்னு கொடுத்து பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் டூ எஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க வரக்கூடிய ஃப்ளோட்டிங் வேல்யூவில் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டூ டிஜிட் மட்டும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறதுக்காக இந்த ஆட்டோ பிசிடின்ற ஃபங்க்ஷனை கொடுப்பாங்க இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ரிசல்ட் எல்லாமே வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ அப்புறம் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இந்த மாதிரி டூ டிஜிட் வர மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டூ டிஜிட் வர்றதுக்காக தான் இதை வந்து இந்த இடத்துல கொடுக்குறாங்க இந்த பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் தான் வந்து வேல்யூ கொண்டு வரும் அதனால் முன்னால் இந்த பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் கட்டாயம் கொடுக்கணும் இப்போ இந்த மார்க்ஸ் வந்து எப்படி பை சார்ட்டில் இந்த மாதிரி வருது அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு தமிழுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் செவன் போட்டிருக்காங்க இது எப்படி வருதுன்னு ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் பாருங்கள் தமிழுக்கு நமக்கு தெரியும் மார்க்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி செவன் டோட்டல் மார்க்கே நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் மார்க் வந்து இந்த ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸையும் ஆட் பண்ணணும் ஃபைவ்
பை சார்ட்டை ஷோ பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ இதை ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கக்கூடிய பைத்தான் ஐடியலியை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபைலுக்கு போயிட்டு நியூ ஃபைலை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ ஏற்கனவே காப்பி பண்ணி வச்சுருந்த கோடை இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் மேட் பாட் லைப் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும் அதே மாதிரி பிஐபி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மெட்டீரியலில் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் அப்படியே ரன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ இதை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஃபைலுக்கு போயிட்டு சேவை கிளிக் பண்ணுறேன் ஃபைல் நேமில் பிஆர் டென்னு கொடுக்குறேன் இப்போ சேவை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ ரன்னுக்கு போயிட்டு ரன் மாடலில் கிளிக் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி செவன் கொடுக்குறேன் என்ட்ரி கே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் தேர்ட்டி ஒன் கொடுக்குறேன் என்ட்ரி கே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் என்ட்ரி கே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் எயிட்டி நைன் கொடுக்குறேன் என்ட்ரி கே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் செவன்ட்டி த்ரீ கொடுக்குறேன் என்ட்ரி கே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம எதிர்பார்த்த அவுட் புட் கிடச்சிருக்கு இந்த ப்ரோக்ராமை நான் கொஞ்சம் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணியிருக்கேன் அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலோட லிங்க்கை கீழே வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை யூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான